，草帽海贼团最帅的几次集体登场。作为走在时尚最前沿的海贼团，草帽一伙每次集体登场都非常的赏心悦目。打架之前，出场气势这方面必须得到位。东海篇草帽团初具规模，有了一个海贼团该有的气势。在娜美无助的时候，路飞把草帽托付给娜美后，沉稳的走向伙伴们。路飞处于远处的 C 位上，索隆侧身而坐，乌索普抱胸坐在地上。而画面最前面的是山治挺拔的身姿，满屏的大长腿。伙伴们听船长号令，这个场面非常霸气。四个人并排走向阿龙乐园的时候，这个气场真的太强大了。东海篇帅到爆炸的出场，在水之都乌索普被打后，伙伴们当然要为乌索普出头。只见路飞压低帽檐，脸黑了；索隆戴上了头巾，山治点上了烟，乔巴也是气得冒烟。四个人并排走向弗兰奇屋。俗话说，当草帽团有这种反应的时候，那敌人就自求多福吧。镜头给到他们的腿部特写的时候，那种稳健、凶狠却又松弛的气势非常霸气。结果也是，四个人直接狂揍弗兰奇的小弟们，将弗兰奇屋给夷为废墟，帮乌索普狠狠地出了一口气。然后是在司法岛，路飞率先打败布鲁诺之后，起初是一个人绿于楼顶跟 CP9 对峙，随后伙伴们纷纷到达战场。草帽一伙先是走出了一个雁行阵的气势，然后变成一字排开并行的姿态。草帽团一旦走出这种阵型，就说明他们真的生气了，真的要认真了。伙伴们分战路飞和狙击王两次，镜头从每个人的脸上划过，所有人都带着一定要救出罗宾的信念，尤其是山治点烟，帅的一批。草帽一伙跟 CP 九隔着悬崖瀑布对峙的画面，也成了《海贼王》里最经典的场景之一。在愚人岛，霍迪琼斯在广场处决王族，路飞一甚平的计划行事，在最后时刻登场，先是给船上的伙伴们一个由近及远的霸气背影。广场上的路飞压低帽檐，阔步走向伙伴，伙伴们集结走向船长的气势，真的是力压全场。这也是草帽一伙经历了两年修炼后，第一次在战斗中集体登场。每个人的体态和气质都有很大变化，可谓是意气风发，满血归来。而且里面还有甚平，可以说是很早的一张食人全家福了。随后，路飞一个霸王色秒杀广场五万杂鱼，不愧对这么帅的登场方式。在和之国，三大船长齐聚暴风雨的海上，支援赤啸武士。这么关键的时刻，登场气势一定要帅。先是每个伙伴都来一张特写，穿着披风的剪影路飞也是非常帅的。新皮肤配新的登场方式，当时这九个人的集结场面也是帅到爆炸。盛平归来之后，草帽团正式上升到食人团，集体登场的画面也更加壮观了一些。在鬼岛，路飞率先挑起了暴动，遭到了百兽团围攻，而伙伴们则是二话不说，纷纷拥护到船长的身边。伙伴们都抢着为船长开路，场面让人炸裂激动。在周围和之国武士的簇拥下，草帽一伙每个人都摆出了一个准备开战的帅气姿态，尤其是山治扯领带也太帅了。而且这中间也闪回了之前几次炫酷登场。此时大厅里的焦点早已是帅上天的草帽团了。集体登场除了讲究气势，穿搭也显得很重要。在蛋糕岛和贝基一伙谈判的时候，草帽团沐浴更衣后，除了盛平还是原来的款式，当然也是换了一套新的。其他人都是风格统一的西装礼服，这次的出场和其他的时候还不太一样。大红大紫的霸气侧漏，一伙人往那一坐，气势上也是帅的牙皮。说到西装，主线里的穿搭都比较正经严肃，而剧场版里才是想怎么帅就怎么帅的地方。黄金城里，草帽一伙一套白色礼服，并行走在金碧辉煌的黄金城里，这气质、这穿搭和这环境简直是无敌匹配。而且虽然是西装，但也并不严肃，足够潮流休闲，一个个帅的美的都让人挪不开眼睛，不愧是最时髦海贼团。黄金城的穿搭真的还挺棒的，在最后集合打团的时候。原本乔装的草帽一伙，把身上原来的衣服一扯，露出炫酷的夜行衣团服，帅气的镜头再从脸上过一遍。同样的方式，不同的气势，能再给你帅一遍。内里面最后草帽团换上了一套红色战袍的登场，也是相当帅。这整装待发的气势，这喜庆的穿搭，乍一看还以为是过年了，倒还挺应景。当路飞从船头跳下来的时候，伙伴们紧随其后，听船长号令，一起对敌人发动攻击。这登场加上这穿搭，就颇有当上海贼王的气势了。要说草帽团最帅的一次登场，强者世界里的西装暴徒草帽团。至今还是难以超越的，毕竟金狮子可是抓了娜美。当草帽一伙走在回廊的时候，就感觉这又拽又帅的黑帮气势也是没谁了。随后路飞的双翼，索隆直接砍门，山治一脚踹门，丝毫不给金狮子面子。最不给面子的还是路飞，伙伴们分战两侧，压低帽檐的路飞缓缓走出，帅气的披风随风摇动，大佬气质力压全场，上来就给了金狮子一拳，和阿龙那一次如出一辙，但是比那一次要更帅。当然，草帽团还有其他一些部分船员的登场也都很帅，反正不管这场架怎么打。草帽团先行的登场气势，可是还没输过谁。《海贼王》里出生即满级的天赋怪，要说草帽团里最能打的，路飞、索隆、山治、盛平，他们四个现在嗷嗷能打。但要论天赋，他们四个小时候的天赋还真不算明显。那《海贼王》里打小就展露天生王者气质的人是什么样的？大妈五岁就觉醒了霸王色，五岁一拳打死一头熊，真的就是洒洒水，都没使多少劲儿。在阿尔巴夫收拾巨人族长老，手拿把掐，也难怪被称为天生的破坏者了。这个年纪的大妈就可以说是纵横大海。首次悬赏五千万倍利，之后涨到了五亿。而这个时候，在年龄层面，大妈也只能算个小孩。卡塔库利，卡二也
。在五岁的时候，卡尔吃了诺诺果实，来日他把这颗果实开发到了极致。十岁的时候，卡尔觉醒霸王色，收拾了一帮欺负妹妹的小混混。卡尔的天赋怪属性不只是实力方面，责任和担当上也是与生俱来的完美。艾斯作为罗杰血脉，未来的王者气质似乎早已在他生命里注定了。十岁那年，在海贼手里救路飞的时候，觉醒了霸王色。在之后的成长里，艾斯也是属于直线上升的水平，出海没多久就能和时任七五海的盛平打个五五开，顶上战争时也能和大将交交手。然而艾斯出海总共只有三年时间，比目前的路飞长不了几个月。现在的路飞自然比那会儿的艾斯强太多了，但如果艾斯没死的话，这两年的成长更是不可估量。凯多同样也是十岁，凯多成了国家的最强战士。后来凯多被国家出卖给海军，当然凯多也很会玩，逃脱之后首次悬赏是七千万。为了饱餐一顿呢，会再自投罗网，然后再跑掉。这和他后来把海军监狱当成公共厕所的操作如出一辙。十五岁的凯多在蜂巢岛大杀四方，也就是现在黑胡子所在的地方。那会儿就获得了白胡子的赏识，被其引荐给了洛克斯。就这样，凯多以实习海贼的身份加入了洛克斯海贼团。卡普在路飞还只会挖鼻屎的年纪，卡普就在骑老虎了，而且那只老虎的头上还有个包。但是卡普头上也有个包，怀疑卡普是拿头征服了这只老虎。明哥八岁觉醒霸王色。托雷布尔给了明哥线线果实，几个人甘愿成为一个八岁孩子的小弟，可见明哥身上瞎眼可见的霸气。路奇号称 CP 9 8 0 0年来最强者 ，CP 9历代最冷酷的杀戮兵器。在弹尖岛觉醒后的路奇，居然可以和尼卡路飞对拳，虽然着实非常跳跃，但不得不说，也是基于路奇的天赋设定。路奇算是天赋里面最刻苦的，刻苦里面最天赋的，因为路奇是从小经历过多年的系统训练后，十三岁的路奇一人干掉五百名士兵后，才正式进入的 CP 9白星。白星可以说就是百分百书生就是王的存在，毕竟古代兵器之一海王波塞冬，拥有命令海王类挽救无数生命或者毁灭世界的力量。路飞因为白星爱哭鼻子，给海王取外号叫胆小星。不过也多亏路飞，白星才能觉醒这种力量。罗宾前面几个都是小小年纪的满级打手，而罗宾是小小年纪就是满级学霸，八岁就以满分的成绩通过了奥哈拉的博士考核，成为了考古学家，其天赋直接被世界政府忌惮了二十多年。八岁的罗宾首次悬赏七千九百万。甚至比大妈和凯多的首次悬赏还高。如果以上还不足以说明天赋的差距，可以换一种说法，就拿几个同岁的四皇们来说，一个十岁的大妈可以打两个十岁的凯多，十万个十岁的红发，一百万个十岁的路飞，这就是海贼王里的天赋怪。海贼团的那些颜值担当们，海贼世界里无奇不有，长成啥样的都有。不过大部分海贼团多少还是有颜值在线的干部的。相比之下，草帽团可以说是相当养眼的了。路飞、索隆、山治、娜美、罗宾，放到哪里都是颜值担当的存在。好巧不巧，他们都凑在一起了。其他的伙伴虽然已经各种脱离了人类的范畴，但也是好看的。可想而知，草帽团的平均颜值是很高的。罗团也不错，罗就负责酷帅和妖艳，贝波、企鹅、虎鲸他们就负责可爱就好了。罗团里面似乎还有一个女性船员，当然加上罗自己，算是有过两个了。看一圈下来，罗的海贼团也属于正常的一组。大妈海贼团的人大部分都长得很随机，什么奇形怪状的都有。大妈就喜欢这样玩，没办法。不过大妈团长得好看的也不少。比如三将星卡尔、斯木吉、克利加都长得可以。卡尔虽然天天拿围脖捂着嘴，看似心有芥蒂，但卡尔并不这么认为。卡尔自己也是很无所谓的，捂嘴只是不想让兄弟姐妹因为他这个而被外人欺负。这样看，卡尔真的更帅了。其他的还有夏洛特·加雷特，因为气质酷似多弗朗明哥，也称多弗朗明姐。还有和山治很有夫妻相的布林，还有阿拉丁的鲨鱼人鱼老婆，两人秀恩爱的时候还挺可爱的。阿拉丁就显得很小一只。其他子女也有颜值正常的，这个就看怎么出牌吧。如果全出那些奇形怪状的，大妈团颜值倒数；但要全出好看的，大妈团名列前茅。不管怎么说，大妈年轻的时候那也是美人一个，妥妥的洛克斯海贼团的颜值担当，底子肯定还是有的。百兽团也是只有想不到的，没有长不出来的。但要说颜值担当，百兽团不输任何一个海贼团。大河算不算百兽团的人？算的话是锦上添花，不算的话还有其他的。凌空六子里的黑色玛利亚和润提，虽然他俩有时候并不完全是人类吧，但真的是自从越来越见识到尾田的恶趣味后。广大海米现在不仅对性别不是卡得太死，连物种都不会卡得太死了。毕竟这是海贼世界，条条框框的就不纠结了。再往上还有颜灾进，进了这张脸，再加上他那个拥凯夺成王正义凛然的誓言，一时间我都恍惚了。乍一听，杀气腾腾的地狱之王才是反派吧？当然不是说索隆没有进帅，是感觉进长得太正派了。索隆和进哪个倒下，都是海贼颜值圈的一大损失。罗杰海贼团有雷利和贾巴，白胡子海贼团有马尔科和艾斯。红发海贼团赏金平均、实力平均，这颜值也平均。当然最帅的当属红发自己。唐吉诃德家族有明哥、莫奈、砂糖，还有倒贴给老蔡的 Baby Five。莫利亚身边有佩罗娜，十字工会有鹰眼和老沙，还有亚尔丽塔。就是一个海贼团，这么多人，怎么着也能挑出来颜值在线的。
，但是黑胡子海贼团不一样，全员断网。先不说清治，黑团在颜值方面一直稳定发力。不知道黑胡子去抢女帝的甜甜果实干什么？毕竟甜甜果实也不能改变外在，是想用美罗梅罗辣谁的眼睛去吗？自从清治加入黑胡子海贼团后，终于看到了黑暗中的一点曙光。但是平心而论，就黑团这个易守难攻的颜值，清治也不够给这一帮人平均的呀，依然是一言难尽。但好歹黑胡子海贼团有一个颜值排面了，哪个海贼团的颜值组最好看，这个仁者见仁，智者见智。黑胡子海贼团也不是最不能看的，但最丑的海贼团，当属香波帝的假草帽海贼团。这一个个长得跟敷衍的简笔画似的。如果草帽团真的变成这个样子了，请求赤犬干一件人事立刻将其消灭在香波帝群岛，让海贼王完结。虽然草帽团承载着很多美好的事情，不管他们什么样子都喜欢，但是事实证明，如果他们真变成了这样，终究还是很难接受的呀。海贼王中破坏力超强的十四大 A O E 技能，在海贼王中，有些人打架不要命，有些人总是小心翼翼。不要命的主要是单体攻击强的，而那些小心翼翼的人，如果玩真的，可能一坐倒就先没了。Top 十四黄猿的八尺群钩玉，自然系的范围系技能可以说是最多最强一档的存在，但黄老舅这个不一样，他至今唯一一次打出点伤害的，就是对老师责罚使用的那次，其他的不是空大就是被打断。虽然是个很开玩笑的技能，但真要打到身上也不怎么好受。Top 十三老沙的侵蚀轮回，当大地开始龟裂，万物生灵皆为沙化，那就是老沙放大了，专克地板流打法，能飞的赶紧飞，能跑的恐怕不好跑，路飞的一双人字拖就陨落在此。Top 十二凯多的热息，单说这一招的破坏力那是足够的，焚毁一座城镇，摧毁一座山，甚至贯穿鬼岛都是轻而易举。但后来也成了相当没有排面的四皇技能，要么是被警卫门和索隆给斩断了，要么是被路飞给免疫了，要么是被雷藏给卷回去了，变得跟黄老舅那开玩笑的技能差不多了。不过，陶之助习得低配版热息后，倒是给了绿牛一个下马威。Top 十一明哥的鸟笼，明哥这一招 bug 的一点就是，当时高手云集的德岛没有一人能破得了。鸟笼有多无解，完全根据明哥自身实力。明哥不贵，眼镜不碎，鸟笼不倒。明哥如果有凯多那么扛揍，可想而知，路飞根本没有四处乱窜、等待剧情降神的机会，而破坏力也足以将整座岛屿切成废墟。Top 十艾斯的大岩剑岩壁，将周围螺旋式的火焰汇聚成类似太阳的火球，可将岛内所有的物体尽数焚毁。萨博以前有火拳和火焰龙王两招，不过如今加冕炎帝，是否也学会了此招炎帝呢？在圣地可以和双大将开团，并打伤藤虎。看来烧烧果实已经被萨博玩得更加强大了。Top 九，轻质的冰河时代，冰冻速度相当快，可将一座岛屿周围的海域冻结长达一周。人如果被冻住后，只要轻轻一敲就会粉身碎骨，除非用霸气或者能力震碎。这招就是个大团控，延缓对手的行动。在庞克哈萨德与赤犬的对决中，两人的能力将岛屿的气候彻底改变了。不过单凭此招还不足以重创一些强者，需要配合轻质的其他技能。Top 八熊的熊掌冲击，将大量空气压缩成手掌大小的气块，然后释放威力巨大的空气泡，范围和威力足以覆盖一个岛屿。两年前也是可以轻而易举团灭草帽团的存在，只不过因为龙的关系，加上索隆的所作所为，让熊非常欣赏。熊技能造放那是任务需要，手下留情那是人情世故。Top 七藤虎的猛虎和陨石，拆迁办主任藤虎也是一位没有用出过全力的大将。别看藤虎和萨博他们打受伤了。主要是在圣地，藤虎的强拆根本不可能施展，不然剿灭天龙人的任务就不需要革命军了，藤虎一人就够。不过在德岛，藤虎差点把整个德岛给强拆了，拽下来的陨石属于无差别攻击，照这样下去，藤虎其实不费什么力气就能把一座岛变成人间炼狱。Top 六黑胡子的暗穴道，相当于一个小型黑洞，被黑暗触碰到的人或物都会被吸入下沉，在巴拿罗岛轻松将一座城镇彻底抹去。不过这招最恶心的还不是破坏力，而是能极大的限制能力者的果实能力。虽然黑胡子之前一登场就容易被人家给秒，显得很弱，但等黑胡子摆好架势，暗暗果实还是挺 bug 的。Top 五赤犬的流星火山，同样是涂抹令套餐式的技能，宛如许多陨石从云层急速坠落，破坏力惊人，也是摧毁抹去任何一个地方不在话下。当时将海军本部内湾给炸得一片狼藉，包括白胡子的莫比迪克号也毁于流星火山。Top 四战国的冲击波，仅需一掌就可以让沾沾自喜的黑胡子等人，二话不说先吐两斤血。虽然阵阵果实的威力显而易见，但战国依然可以抗衡阵阵果实。也许是黑胡子用的不够精髓，不过白胡子倒是一直是战国为劲敌，战国的实力也不是白给的。Top 三，白胡子的普攻，没办法，白胡子不管是单体攻击还是范围攻击都没有名字。白胡子也是个只要不喊技能名就以为他一直在平 A 的人。白胡子就算年老体衰，也可以掀起非常大范围的海啸。要不是有轻质，十万海军估计大多要下水冲个凉了。海军本部在骇浪中显得弱不禁风。一拳连赤犬的腰子和身后的海军本部大楼一起颓废，吓得老战国当时就想原地退休了。Top 二，艾尼路的雷营，雷营的范围和破坏力，就算放到现在也是没得比的存在。一个雷营一个岛，当然炸毁云岛的那还只是个小雷营。
，艾尼路打算做个更大的，把整个空岛给炸下去。尘归尘，土归土，传说中的神器冥王也不过如此。只不过艾尼路遇到了一个无限大电阻的路飞，就显得他很呆，也是倒霉。Top 一，凯多大妈的霸海，四皇联手本就是一件很难达成的事情，更何况还打出了合体技，堪称是神仙眷侣般的缘分。当然，双四皇的合体技要论威力，那自然是无可匹敌的。索隆只能是硬扛住一瞬间，就算换个更强的来，恐怕也不能强多少。这玩意儿要是怼着鬼岛。其实不管怼到哪里来一发，大家直接一起下海击击。所以很多人实力很强，真打起来却显得藏着掖着。澎湖每次陨石都是无差别攻击，经常被手下的小兵训斥一番。这些人要真清完场子，拉开架势的打，不仅是经费在燃烧，现场也是很惨烈的。哦，可能都没有什么现场了。看来具备很多强大的范围性技能，虽然有恃无恐，但同样也是一件很麻烦的事情啊。海贼王中那些神奇的相遇，命运和命中注定是海贼王从头到尾贯穿的主题之一。正因如此，也造就了很多奇特的缘分相遇。巴基和艾斯的相遇，这俩人的渊源还挺深的。一个罗杰的船员，一个罗杰的儿子。但多年之后，两个性格作风截然不同的人，在大海上相遇，还是挺违和的。看起来更像是动漫原创片段，但漫画中真确有其事。当时巴基并不知道艾斯是罗杰的儿子，只知道他是白团二番队队长。这段相遇是短暂的，但收获了很多快乐。艾斯在巴基这里蹭到了很多吃的，然后大家还一起开了宴会，真是不是一家人不进一家门啊！路飞和巴基的相遇，两人现如今携手迈入新四皇行列，所以咱就说，当年东海村口的一场互殴，竟没想到是一场皇团大战级别的预演。两人之前虽有着深仇大恨，但每次相遇都是非常的搞笑。在罗格镇，巴基还迷迷糊糊的给路飞索隆付了饭钱，还给路飞指了路。在推进城里，两人第三次相遇，后来巴基靠着霸王色运气，在九死一生的地方活了下来。大事件篇章里没有赢家，但唯独巴基盆满钵满，成了七五海，开了大公司，为之后成为海贼王奠定了坚实基础。白胡子和巴基的相遇，三十年前白胡子和罗杰海贼团相遇过，只是那个时候小巴基还名不见经传。多年之后顶上战争，白胡子再次遇到巴基，被巴基指着鼻子挑衅。白胡子不仅没有动怒，反而商量联手，给巴基大神的名号又添上了浓墨重彩的一笔。而白胡子似乎对巴基有着莫名的好感，因为能让白胡子记忆犹新的人有罗杰、卡普、战国、红发、鹰眼。然而其中还混进来了一个奇怪的东西——红鼻子小鬼。本来觉得格格不入，现在反倒觉得绰绰有余。巴基和红发的重逢，罗杰时代落幕后，两人分道扬镳。顶上战争，巴基看到了多年未见的红发，一激动直接四分五裂了，千言万语都汇成了一句香克斯。红发也惊讶，巴基为什么会在这里？因为这不是巴基该待的地方。不过两人的交谈还是一如既往的融洽。巴基翻了翻旧账，说要跟红发干一架。一场顶上战争，巴基躲过了三大将的围堵，凶了两位四皇，交下了一位来海贼王，通过直播收获万千迷弟。不过红发这个大忽悠，还是利用藏宝图的噱头，把巴基给拿捏了。让巴基将草帽交还给了路飞。巴基和老沙鹰眼的相遇，有些相遇当时可能感觉不痛不痒，但若干年以后回头一看，才感觉缘分的奇妙。巴基第一次和老沙鹰眼有交集，应该是罗杰处刑的时候，但当时老沙鹰眼可能已经是七五海了，而巴基只是一个小小弟，他俩当时肯定看不上巴基的。多年后，巴基在推进城门口，阴差阳错的率领老沙去抢海军的军舰，在顶上战争的战场上，把世界第一大剑豪稳稳拿捏，让鹰眼有点懵逼。被一旁的小弟追捧为能和这些大佬平起平坐的神，而如今海报上谁是 C 位一目了然。很多顶尖船长和他们的二把手也有命中注定的相遇画面，越是草率就越显得浪漫。罗杰和雷利两个街溜子在岸边极限拉扯，后来将世界搅得天翻地覆，造就了一个时代。路飞和索隆在海军基地里萍水相逢，当时一个敢收，一个敢加入，后来他们又遇到了一群可靠的伙伴，即将开辟一个新时代。大白鼠凯多和小白鼠进在海军实验室里患难之交。枭雄之间也有真心对待的同伴，黑胡子和溪流在推进城里同气相求。真正的海贼就该干真海贼该干的事儿，一起缔造一个野心帝国。当然，在这片大海上还有很多传奇和偶遇的事情发生过或正在发生。他们最开始偶然般的相遇交集，却在未来留下了让人难忘的事迹。这些蝴蝶效应就像蛛网一般，织出了一个宏伟广阔的历史和世界。草帽团被哪些奸商给忽悠过？草帽团这一路上遇到过很多人。或许和善的气质也让很多人觉得他们很好忽悠。在罗格镇的时候，草帽一伙就遇到了不少奸商。第一个就是一家宝物店的老板，他上来就给乌索普推荐了一款手枪。据老板说，这是海贼王罗杰的遗物之一。罗杰有掉落的装备，那不奇怪。但是这把枪的造型和配色，越看越跟开玩笑似的。他又说这是罗杰小时候玩过的枪，那可信度还高一些，而且看起来还是个残次品。但是乌索普可是忽悠界的专业人士了，他怎么有点心动了？还真是一个敢说，一个敢信。紧接着，索隆也遇到了奸商。一开始想忽悠索隆的武器店老板一本松，索隆不了解刀的行情，可老板识货呀，提出拿二十万贝利收购索隆的河道一文字，一直加码到八十万，这可是大快刀二十一弓，双月更三郎的杰作。
就算是个高仿也不止这个价。这不是欺负索隆老实人吗？直到达斯奇进来爆出了真实的行情，起码一千万倍利，在索隆手里更是有市无价，把奸商的套路搅黄了。不过一本松也是被索隆的气场所折服，临走时三代鬼车和雪走都一并送上，都没有收钱。之后索隆扬名四海后，还把索隆的照片裱在了浴室里，作为一种无上的荣耀。毕竟未来世界第一大剑豪手里拿的可是自己店里的刀啊。另外，索隆比较惨，不光是被别人忽悠，还被自己人忽悠。娜美本身就是个大忽悠。索隆回去之后，被欠上了娜美的高利贷。阿拉巴斯坦的金苹果，一千倍利一个，一口提神醒脑，两口永不疲劳，三口长生不老。途经这里的艾斯，先遇到的这个大忽悠，艾斯的回应也很帅。我对活个上千年没有兴趣，活好今天就行。老板懵逼了，是我的话术不对吗？不是，是因为没有遇到憨憨。这不，俩憨憨来了。乔巴乌索普听完兴高采烈，马上就要买了，但很快娜美及时阻止。忽悠你接着忽悠，娜美多精啊！一旁的索隆可能是被忽悠多了，防骗意识已然觉醒，拉开真实的面纱。一位炼金术士正在辛苦的忙碌，原来这都是吃完倒沫子的科技与狠活呀！水之都的典当行，这里也是娜美的高光时刻。都知道鉴定师一开始给他们开的是一亿倍利的黄金收购价，看路飞乌索普的反应，感觉就算开一千万倍利，他俩也是笑得合不拢嘴了。可是这个大忽悠万万没想到自己骗到同行头上来了。娜美从小就跟钱打交道，还能掂量不出黄金的价值吗？一波和谐的谈判后，鉴定师改口三亿。这船上没有娜美真不行。路飞、乔巴、乌索普、他仨塑料段位的，真的是属于是被人卖了还帮人数钱的那种。虽然娜美是属于王者段位，但娜美也有马失前蹄的时候。曾经草帽一伙遇到一个推销员，他那里真是啥都有，还给罗宾推荐过能美白的肥皂。不过他看想要买些绘图纸的娜美，像是个小富婆，就想狠狠的敲一笔。这些纸是不是真的像他说的那样天花乱坠？不知道。但娜美直接来了句：“多少钱都照付。”此话一出，全船震惊。这不次于娜美送罗拉财宝那一次，推销员这一打纸开价居然高达四千八百万倍利，你干脆明抢吧！虽然娜美依然开启砍价模式，从千万砍到了百万，不过娜美什么时候这么好骗了？此时山治站了出来，巧妙化解，二话不说把路飞给绑了，说要交给海军换悬赏，那样还能余下来不少钱。没错，看来这就是船长的正确用法了。对比这些大忽悠，想必大家更加同情明哥这样的诚信为本的商人了，因为明哥居然把真的烧烧果实放在了竞技场。虽然说明哥起初信任迪亚曼蒂能掌控全局的，但他就算放个假的，那其实也不影响他的全盘计划。钓个鱼放血本，明哥还真是童叟无欺啊！明哥走了，这个世界突然少了几分信任。《海贼王》里的五大错觉：一、黑胡子被秒。一直以来，黑胡子给人的印象并不是很强，因为黑胡子其实是吃了苗苗果实的被秒人。他闪亮登场后，准备大展拳脚时，都会被人家先锤一顿。别人家的四皇是天空开裂，黑胡子是我先裂为敬。在巴拿罗岛被艾斯烧烤，在推进城被麦哲伦洗澡，在马林凡多先是被战国拍得直不起腰，后被白胡子打得狼狈求饶，直到之前和罗交手也挨了一下子罗刺穿大妈的那一招，又给黑胡子干吐血了。你就感觉这也太菜了吧？没错，连范奥卡都吐槽他老大迷之操作。但是呢，黑胡子就是不残血不会玩，调整好状态后，这才跟罗拉开架势打起来了。跟和艾斯那次如出一辙，黑胡子每次都这样，当然他也确实挺肉，在承受加倍疼痛下扛下这么多伤害。还能没有障碍的操作，所以黑胡子上来就让人家给秒，见怪不怪，可以理解为黑胡子习惯性牙龈出血。二路飞的白眼，和之国路飞喜提白眼王的新称号。路飞之前并不会很频繁的翻白眼，只是在和之国，可能是被凯多的雷鸣八卦给敲出后遗症了。说路飞脆吧，凯多的棒子都快敲断了，爬起来依旧活蹦乱跳。说路飞肉吧，阿普随便一下子就把路飞炸得翻白眼了，就因这一下子，当时阿普直接就变普黄了，然后又挨了润提的一记头锤，又给打出白眼了。在龟岛和凯多正面较量的时候，先是四档对凯多狂轰滥炸，此回合以路飞白眼结束。然后路飞爬起来，凯多用出降三式引奈落，此回合以路飞白眼结束。然后路飞爬起来说：“凯多就交给我吧。”此回合以路飞白眼结束。然后路飞爬起来，凯多用出刨雷八卦，战局被 CP 零干扰，此回合以路飞白眼结束。因为本局集齐七个白眼碎片，就可以觉醒尼卡形态，逆天改命。虽然路飞达成了此项成就，但尼卡路飞一样会被打得晕头转向。不过尼卡的每次心跳都可以给路飞带来满血的生机，所以以后再也不相信路飞的习惯性白眼了。路飞是越翻白眼越强大。三铁块无敌，与其说铁块是一种技能，铁块更像是一种临终遗言，最大的作用就是能让自己体面的下线。其实铁块初登场的时候，确实展现了硬度，挡路飞的 T 击的时候轻轻松松，挡三次的时候就有点痛苦面具了。随着版本的快速迭代，草帽团迎来了全方位的加强，但是那帮人依然信奉铁块为版本之神。面对升级后的草帽团，我们可以看到有人用铁块；当在霸气高手扎堆的新世界，我们可以看到有人用铁块；当版本之子大蝉的用法更新后，我们依然可以看到有人用
这个时代名为铁块。四乌索普净吹牛批。乌索普刚登场的时候，确实是要实力会吹牛，要长相会吹牛，干啥啥不行，吹牛第一名。但从吹牛大王到预言家，其实只有一步之遥。乌索普当年逗克雅小姐，开心了那些小笑话，用逗猫棒逗巨猫，出现在左屋；巨大的金鱼出现在小花园；八千部下出现在德岛；地狱三头犬出现在恐怖三人帆船；凶猛且能变身的鼹鼠出现在阿拉巴斯塔；巨大秃鹫出现在乔巴两年修行的岛上；传说中的小人族出现在德岛。乌索普指着路飞的首次悬赏令说：“这三千万是在悬赏我的后脑勺。”后来乌索普小号狙击王真的是刚刚好被悬赏三千万。且是戴着面具，这么说还真是悬赏的是乌索普的后脑勺。美女剑豪带着肉来了，路飞在德岛遇到了请客吃饭的性感剑士雷贝卡，以后再也不相信乌索普吹牛批了。哦不，应该说是以后只信乌索普的预言。五，世界政府在和之国有大动作，在鬼岛两方势力打得热火朝天的时候 ，CP 0三个人在棋牌室里泰然自若，在那摆棋由于 CP 0之前并没有展示什么实力，而且行踪诡秘，造型奇特，又是天龙人身边的御前侍卫，总不能是白给吧？再加上世界政府要插手的动机，经常穿插其中，五老星坐立不安什么的都渲染到位了，就感觉他们等着摇人最后堵门呢。草帽团不死也得退层皮，结果确实退皮了，但退了层皮的是海军大将绿牛，小小桃之助横刀立马阻击了绿牛，之后红发远程操作将其吓退，海军无功而返。路飞他们几个在远处看戏，那可太嘲讽了。再说这个 CP 0还想着抢罗宾呢，二打二的雷克阿普都费劲，还让阿普给跑了。虽说小队长尽职敬业。姨母给发多少工资啊？这是居然敢搅和两个四皇的战斗。此时正在海军本部喝茶的黄猿笑了，这不傻子行为吗？这不，铁块一出，然后就没有然后了。直到现在都没有见到小队长人在哪儿。看来世界政府这边最后还得是靠姨母。以上这些堪称海贼里的五大错觉。好了，本期视频就聊到这里，感谢大家观看，点个赞为素材果儿觉醒充能 ，Thank you。被搭讪的娜美与罗宾，娜美罗宾作为草帽团的两大团花，走到哪里都免不了被人搭讪。相比之下，娜美被搭讪的次数比罗宾多很多，因为这方面娜美太会了，她可以利用这个捞点好处。在动漫和漫画中，娜美的登场方式虽然不一样，但一样的是，娜美都在通过被人搭讪而忽悠财宝，而且都顺利得手了。后来山治看到了娜美，仿佛是看到了一生的答案。山治不愧是老手，上来就一顿花里胡哨，看到索隆路飞在那尬的抠脚，因为这是他俩一辈子都学不来的东西。不过什么都不如答应给娜美免单来的实在，终于是深得娜美的欢心。此后娜美又被海军大将青志搭讪。被青志称之为令人神魂颠倒的小姐，还问今晚有空吗？看青志这张口就来的话语，洒脱自然的神情，一看也是个老手了。在水之都，娜美罗宾被双双搭讪。娜美当时被一个大叔邀请共进晚餐，很快大叔被他老婆拽进去打了一顿。据说这是当地人太过热情的一种表现。罗宾则是被几个星星眼的人拦住，被评价方圆一百里没有见过这么漂亮的。乔巴来了句神吐槽：“这里好多山治啊。”而山治本人已经变成了护花使者，谁敢搭讪船上的女生，怒气值瞬间爆满。阿布萨罗姆那种不能算搭讪了，纯属是跳过了铺垫环节，靠着隐形果实逮住娜美罗宾一顿占便宜，最后被各种 buff 叠满的山治暴打一顿。而阿布并没有善罢甘休，后来依旧抓住娜美想要亲亲，不仅逼出了娜美的见闻色，还被娜美喂了小飞棍。小飞棍来喽！两年后，娜美长发及腰，整个人变化很大，树飞香波地就被人给调戏了。正是假草帽团的假路飞，让娜美来身边陪酒，而且这个假路飞的声音还是山治的。娜美也很横，连拒绝带蔑视一起还给了对方。话说这个假冒团一点都不专业啊，居然连娜美都认不出来。毕竟娜美的妩媚悬赏令在大海上还是挺出名的，阿健口中的征婚照嘛。因为这个还引起了多起对娜美的骚扰事件，前有阿布萨罗姆，后有文斯莫克永志，再加上那个天天对娜美悬赏令犯花痴的海军超新星泽帕。除了这种直截了当的，还有像锦卫门这种蔫坏的，嘴上吐槽娜美的穿着，心里可是喜欢的不得了，竟敢眉飞色舞，让护花使者山治非常不爽。在和之国，警卫门忽悠娜美。在我们这儿，女人者就是这样穿搭的。但是看到裹得严严实实的小忍，才知道警卫门这家伙真的坏得很。罗宾被人搭讪的次数虽然不如娜美多，因为两人走的路线不一样。罗宾属于生人勿近的感觉，但罗宾要真的开放起来，还要啥自行车？这不比花魁香？把黑炭大蛇迷惑的心驰神往的。在和之国，罗宾受当地人的欢迎程度似乎比娜美高，毕竟罗宾化身艺妓真的绝美。在鬼岛会场里，暗黑时髦打扮的罗宾被一个小喽啰给搭讪了。随后被罗宾一个手刀给打晕了。一旁的盛平吐槽罗宾是个可怕的女人。在花之都的混浴澡堂里，娜美罗宾也便宜了这帮围观的人了。在这里还有个重点就是，池子里有一个透气的竹筒。没错，当时山治就藏在这水池里面。可以说，尾田的恶趣味依旧稳定发力。好了，本期内容就聊到这里，感谢大家观看，留个赞，为素材果实觉醒充能。双 Q， 草帽一伙性价比最高的几个人。
。路飞的性价比，要说路飞本身的性价比其实是极低的，因为虽然很能打，但也很能吃。草帽团历来的破产和饥荒都和路飞脱不了干系，一场宴会花掉一亿贝利，完了还有脸跟大美要零花钱。而且还要保证他不饿肚子才能发挥最大的战斗力。你说要这玩意儿干嘛？但是路飞性价比非常特殊。山治曾经开发出了路飞的最大价值，那就是把路飞绑了换悬赏，一个大脚开出去一本万利。当时路飞是值一亿贝利，如今路飞值三十亿贝利，而且升值空间还非常大。这要是把路飞卖了，草帽团直接全员暴富，还顺带解决了一个冰箱黑洞，两全其美，一波反向的性价比。然后是索隆，索隆从他加入的那一刻开始，就奠定了性价比的基础。其他伙伴至少需要一个小篇章才能完成正式加入，但只有索隆只需要一级。索隆就属于游戏中只需要最低门槛就可以获得的首位传奇角色。而且索隆后面除了无意走丢之外，就没有给伙伴增加过负担的情况，一直是路飞身边最卖力的打手。虽然索隆现在的赏金也很高了，但事少能干，他是本分，卖力勤奋，让他的价值远远高于他的赏金。盛平的性价比也是草帽团里的上流水准。现任草帽团的捞尸大队队长兼剁手，捞草帽一伙这几个人还叫事儿吗？推进城越狱的时候也是手拿把掐，摇来了一群小弟，捞了半个推进城的人。除了这一点，盛平也是多才多艺，储备粮二代目，万能血包，暴躁型心理医生，世界级冲浪运动员，老实听话的打手。除了储备粮这一点暂时还没用上，盛平其他的作用哪一条都救过路飞的命。正因为盛平的稳，也让他早已提前预定草帽团性价比的位置。罗宾的性价比，相较于索隆这种有文化没方向感，乔巴这种有文化太单纯的严重偏科型同学，罗宾简直是六边形战士。想要靠历史正文到达拉夫德鲁，罗宾这号人是必不可少的存在。而且罗宾还是唯一一个路飞没有发出邀请就上船的人，一开始纯属是通关奖励。虽然后面路飞攻打司法岛补上了对罗宾的邀请，罗宾现在的赏金也飞升到了九亿三，但这并不影响罗宾的性价比。前面几个人各有各的性价比，可说到这个，乔巴还真没输过谁。草帽团其他人的赏金已经是全员以亿为单位了，而乔巴才刚刚勉强达到千位数。司法岛跟他们对抗世界政府的权威五十，德岛打个酱油反而翻了一倍。蛋糕岛挂着一百的赏金扛了四皇大妈一刀，一分没涨。鬼岛参加百亿团战，终于一千了，虽然翻了十倍，无奈基数太小。乔巴表示，为什么我永远跟这个世界是脱节的？主要还是拼命勇敢无人问，酷似狸猫天下知。当然，除了战斗员，乔巴还是储备粮初代目，动物与翻译官，鹿皮暖宝宝。刀上的挂件玩偶，方便的坐骑，柔软的抱枕，廉价的诱饵，取乐的宠物，时常忘记自己是医生的医生，等等等等。综合来看的话，其他那些动辄值十几亿的人，根本无法跟乔巴比较性价比，因为那些钱都能等于多少只乔巴了。这么多乔巴加起来，拿捏罗杰都跟玩一样。所以，乔巴依然稳稳的是草帽团的性价比之王。草帽一伙的反向迷惑行为。草帽团这些人都有很鲜明的性格特点，胆小的乌索普，硬汉的索隆，见面就免不了问问题的布鲁克等等。但他们有时候会突然给你来一个反常的沙雕操作，就感觉很有意思。一乌索普追着敌人跑，就看到这句话，感觉乌索普是被谁给夺舍了吗？因为平时都是他被别人追着跑的份儿。不过在恐怖三人帆船，乌索普证明了自己适合对付什么样的敌人。乌索普免疫了佩罗娜的消极幽灵，并对其一路猛追。这是印象中乌索普极少极少撒开了腿反追别人。路飞、索隆那种都不好使，就得是乌索普这样的才能当他的克星。二，索隆被敌人吓得东躲西藏，要是正儿八经的敌人，索隆还真不怕谁。西乌海四皇呢都是正面招架，可遇到达斯奇后，索隆就会完全丧失斗志，并疯狂逃窜。对索隆来说，早期比娜美更恐怖的就是这个长得很像古伊娜的达斯奇，从头到尾就没见过索隆这么怕过一个人。三，弗兰奇对 Super 没有任何反应，这可是刻在弗兰奇 DNA 里的东西，很难想象他对别人对他做这个动作没有任何反应。当时弗兰奇被填装了红茶，变得很奇怪。小男孩做这个动作，试图帮弗兰奇找回自我，结果场面一度非常尴尬。弗兰奇淡淡的说道：“孩子，你做这种动作不会感到羞愧吗？老传统，我自己吐槽我自己。”四，乔巴藏的最好的一次。如果草帽团玩捉迷藏，乔巴肯定是第一个被找出来的那个，因为乔巴一向是反向躲藏，感觉生怕别人不知道他在哪儿。但两年后，乔巴藏了一次最好的，身子挺直，躲在墙后，小爪子背在后面，既紧张又乖巧，教科书式的躲藏。乔巴已经改掉了反向躲藏的毛病了吗？那倒不至于，在这之前他依然是在反向躲藏，只是被好心的罗发现了，并丢了个纸团给提醒到了。五，路飞对书感兴趣，在桑尼号的图书馆的介绍中，路飞没有书，他是从来不看书的。但罗宾上船没多久时，路飞曾经对罗宾看的书有过浓厚兴趣，这一度让伙伴们感到非常恐惧，因为路飞一旦对书有兴趣，不觉得草帽团就变得非常诡异了吗？路飞最多是看到食谱的某一页，然后对山治喊道：“山治，我今天想吃这个。”所以路飞当时可能只是想和罗宾聊聊天，仅此而已。六娜美把财宝送人，这直接把路飞和乌索普给吓疯了，感叹道：“暴风雨要来了。”娜美其实，在大是大非上并不
。这段其实是布林编的，当时布林说，相比于结婚，山治更希望回到伙伴身边。路飞几个人听到后都吓抽象了。路飞他们第一个关注的重点不是山治的伙伴情谊，而是这家伙居然拒绝了女人。其实就算是真的，山治应该也会拒绝。八，罗宾和乌索普合体，罗宾很讨厌合体，像什么巨型大皇帝、路飞卫门、托尼托尼弗兰巴这些合体怪，都被罗宾吐槽过，因为实在太羞耻了嘛。但罗宾可不是没合过体，在海上列车上被迫与乌索普合体，然后还在看守面前做出了很多奇怪的姿势，才蒙混过关。不知道罗宾本来就讨厌合体，还是从这之后罗宾才讨厌合体的，感觉后者可能性更大一些。九布鲁克见面问了一个其他的问题，布鲁克看到女的就问那个问题，这是老传统了，大妈也不放过。但有一次他问了一个非常无厘头的问题，那就是遇到人鱼凯米的时候，可能布鲁克也知道人鱼可能应该不穿的东西吧，所以布鲁克缓缓走了上去问人家。斯密马三，你能借我点钱吗？当场被三治一脚踹飞。三治问难打油，是呀，为什么呀？布鲁克为啥要借钱？就很离谱。十，盛平学会了吐槽。盛平以前是看不出有什么沙雕气质的，非常担忧他能不能融入草帽团。但是从吐槽路飞不听自己讲话，到吐槽宙斯二五仔和三治，人家没问你吧？再到如今的霸王霸王色吗？盛平的吐槽越来越精髓了。所以这些人平时给我们一种很熟悉的感觉，但有时候又突然来这么一下不一样的感觉，是这群人很有趣的一个地方了。全能音乐家布鲁克啥都会一点。布鲁克在船上担任着一份优雅浪漫的职位，似乎不需要干什么体力活。不过平时布鲁克完全可以帮到任何职位上的伙伴，非常全能。首先是管理经验，草帽团还真不缺跳槽船长。盛平是正儿八经的当过船长，乌索普那个陆地船长也勉强算当过吧。而布鲁克也当过代理船长，当的怎么样先不说，起码平时老不正经、认真起来，也有一些带兵经验和管理能力。没这个心，但不代表不会。然后是高频战斗员。布鲁克应该是除了主力几个人之外最能打的了，既有剑术也有果实能力。布鲁克的战绩有输也有赢，不过都很高光。毕竟他的黄泉果实真的蛮厉害的。在合治国没有明显加强的布鲁克，到后面应该还会有更高光的时刻。航海是候补，在去万国的路上，路飞一顿随心所欲咖喱，把一船人给干崩溃了。那只能是娜美去做饭，海图就交给了布鲁克来看。娜美起初还怀疑布鲁克会看吗？布鲁克说没问题，就交给我吧。之后草帽团绕开了监视网，也到达了蛋糕岛。布鲁克还是有一些航海才能的。第二舵手去蛋糕岛的这一段路，布鲁克不光要看海图，还要掌舵前行。因为路飞掌舵被布鲁克吐槽技术太烂，把舵轮都给干着火了。其实感觉草帽团里标传技术最好的是盛平无疑。第二阵容就是弗兰奇、娜美和布鲁克，在德岛也是布鲁克掌舵躲避大妈海贼团的追击，完成了路飞的命令。小分队先行前往左坞，当然布鲁克也会开很多载具，比如船坞系统里的鲨鱼潜艇，布鲁克开的最多，手拿把掐相当熟练。船匠辅助。平时修船这种事情都是弗兰奇大包大揽，而布鲁克虽然不精通这行，但是给弗兰奇打打下手也是常有的事儿。刚上船那会儿还帮弗兰奇搬可乐桶，力气还不小。只不过布鲁克拿成了酱油了，现在应该完全没有问题。历史学家的好帮手，布鲁克本身就足够有历史，毕竟罗杰都只能算个新人。作为历史正文收割者的布鲁克，在蛋糕岛印出来了三张历史正文，其中一个还是红色路标，惊呆现场所有人。罗宾如果能看到历史正文会非常高兴，只不过罗宾当时不在现场。不然的话，罗宾高低得奖励一下布鲁克。完事儿，布鲁克倒是收到了娜美的奖励，也非常好。狙击手的弹药，布鲁克打奥兹的时候，有一招叫雷鸣剑革命舞曲突进去，自己作为子弹，配合罗宾的能力，娜美的雷电和乌索普的巨大弹弓弹射出去，直接刺穿了奥兹的肩膀。这颗特殊的弹药威力也很强大，副作用是被雷电给电到。反正布鲁克也不怕雷电。第二个骑士，山治曾经的定位主打一个骑兵和保护女士，在对的时间出现在对的地点。不过后来，山治有更多的事情要去做，也要打一些硬仗，所以布鲁克有点补上这个位置的意思。蛋糕岛布鲁克是各种出其不意，何之国又充当罗宾的护花使者。船医的最爱，在医术上，布鲁克不太能给乔巴帮上忙，但是对医生来说，不添麻烦就是帮大忙。希鲁鲁克和乔巴的愿望，都是这个世界上没有人生病那就太好了。恰好布鲁克就是这种体质，乔巴都不需要给布鲁克看什么病，因为布鲁克根本就不会死，因为他已经死了。布鲁克最脆弱的也就是骨头了。可惜这也只不过是一口牛奶就补回来的事儿。另外，布鲁克也是一名合格的导游。兔子上船参观的时候，布鲁克绅士的轻车熟路，一个地方一个地方的带其参观。想当初布鲁克刚上船的时候，笨手笨脚，想帮忙却搞砸了很多事情，感觉自己很没用。对此，路飞只是说：“我已经认定你了，你可以加入。比起这个，赶快来吃饭，大家都在等你呢。”在伙伴的包容和鼓励下，布鲁克感到很舒服，很有安全感，也找到了自己的定位。如今他可以帮伙伴做这么多事情。做到了最好的自己。盛平是如何获得全体伙伴的信任的？在草帽团中，相比其他伙伴，只有盛平目前是两年后加入的成员。之前的相处虽然断断续续，但当盛平在和之国回归后，
。首先，盛平和路飞的羁绊早就是过面的交情了。早在两年前，盛平和路飞在推荐城里一眼定情，男人的默契无需多言。之后，盛平也就成了路飞和伙伴失散时期身边最可靠的大哥。那个时候，盛平就展现了区区四皇的气魄。面对杀意爆棚的赤犬，盛平哪怕豁出去性命，也要保护艾斯的弟弟。盛平身上背负了太多的东西。战争结束后，也是不遗余力地帮助路飞从颓废中恢复斗志。路飞早就认可盛平是自己的伙伴了，再正常不过。船长这一关过了，接下来就是有实无名的副船长这一关了。想获得索隆的认可，好像并不容易。毕竟索隆曾经多次阻止路飞胡乱拉奇怪的生物上船，而且盛平和索隆之间的互动真的不多。蛋糕岛的高光，当时索隆恰好掉线不在。但还是那句话，男人的默契无需多言。在鬼岛开战前，路飞担心盛平，索隆直接说欢迎他加入。而且和路飞一样坚信盛平一定会来的，毫无疑问，索隆也早已认可盛平。最新悬赏出来的时候，索隆和盛平倒是像好哥俩，嘲讽区区第四名的七号军。在某些方面，盛平和索隆确实有合得来的地方。当然，盛平不会威胁索隆的地位，盛平上可以去当主力，下也可以去当第二阵容的主心骨。说到第二阵容，胆小组的意见也不能忽视，毕竟虚假的船长王路飞，真正的船长娜美子。罗宾上船的时候，胆小组集体反对；跟罗同盟的时候，胆小组集体反对。如何取得他们的信任，有时候其实很简单。盛平身为太阳海贼团船长，元气乌海，他放低姿态，为之前愚人团的过失真诚的给娜美道歉，完美拿捏了娜美船长吃软不吃硬的性格。不过正儿八经的说，一方面是盛平的侠义，一方面是娜美的宽容。格局加格局，那就是更大的格局。娜美对盛平的好感也不是没道理的。对胆小组来说，还有一点就是实力等于信任。早在愚人岛路飞邀请盛平的时候，乌索普乔巴就表示了对这位元气乌海的欢迎了。蛋糕岛的操作其实就是锦上添花而已。盛平在蛋糕岛篇直接把桑尼号玩成了冲浪板，在四皇大妈面前也丝毫不虚，和娜美乔巴他们一起守船。想要获得胆小组的真心，最好的办法还真就是和他们一起守船。谁和他们一起守船，那人就他们眼里最闪耀的救星。然后是布鲁克，盛平和布鲁克在万国的时候还有一次小误会呢。失去伙伴一直是布鲁克永远无法抹去的伤痛。布鲁克当时误会了盛平，觉得盛平对佩德罗的牺牲很冷漠，但在四皇的地盘上，他们又怎能自暴自弃、掉以轻心、辜负伙伴的牺牲呢？盛平的一番话也让布鲁克明白了伙伴的意义，让布鲁克和其他人有了更高昂的斗志。而路飞那一次如出一辙，在鼓励队友这方面，你永远可以相信盛平。有时候解开误会，能让他们的感情更加牢靠。盛平取得弗兰奇和罗宾的信任就没那么复杂了。弗兰奇当时在愚人岛就说过，毕竟是路飞看中的人嘛，我们都会等你来的，盛平。再加上盛平是驾驶桑尼号的最佳舵手，弗兰奇举三只手赞同。罗宾更简单，因为盛平老大成熟稳重而且可靠，罗宾很欣赏他这一点。而且罗宾现在跟盛平好像走得更近了一些。最后就是比较不一样的山治了。山治表面上非常郁闷，因为突然空降了一个和自己定位有些重合的主力过来，然后赏金还比自己高。山治真是哭晕在厕所。山治吐槽盛平抢自己的活，盛平憨憨的道歉，虽然看起来有些搞笑，不过山治也早已认可了盛平才是真的，毕竟都一起经历这么多了。山治也不会吝啬夸赞盛平非常靠谱。其实草帽一伙在盛平给路飞输血、挽救路飞性命、缓和愚人和人类的种族矛盾的时候，就已经认可盛平了。后面的这些是让伙伴对盛平更加的信任，从认可到信任再到融入，才是真真正正的伙伴。就感觉越往后草帽团的门槛就越高。不过盛平一步一步，最后也是做到了。藤虎的一系列操作越来越卧底了。随着革命军在玛丽乔亚的战斗细节公布后，发现藤虎的友军属性一点都不次于黄猿。藤虎最离谱的技能，就当属是动不动就拽陨石。这一次，藤虎居然要在玛丽乔亚拽陨石。最卧底的是，藤虎虽然瞎，但心如明镜。萨博乌鸦俩自然系，林德伯格会飞，莫里会挖洞，对方上蹿下跳，一个陨石下来，一个也砸不中，倒是能顺利团灭天龙人，直接帮龙队建功立业。作为两年后登场的大将，藤虎上任以来干了三件事：装糊涂误伤海军，诚心气死赤犬，有意无意削弱世界政府。首先，藤虎打海军这事儿听起来是不是很荒唐？但是藤虎拽陨石这招虽然是无差别攻击，但是一直以来却总是会误伤海军。藤虎第一次拽陨石是在德雷斯罗萨的格林比克，当时二话不说，一个陨石就下来了。明哥和罗两人都呆了，不是吧，阿 Sir？ 这么大一块到底是砸谁啊？最搞的是陨石下来，原本剑拔弩张的三个人一起在那削陨石。最后一看藤虎狠起来，连自己都砸。但是一想还是藤虎会玩。藤虎最恨的就是这帮七五海，因为自己身份原因不能直接对七五海动手。藤虎想说，大家可都看见了，是陨石先动的手，我可没动手，毕竟我自己也在陨石的攻击范围内。然后第二次拽陨石是冲着罗和草帽团去的，这个就很卧底了。藤虎之前都已经知道罗有调换东西的能力了，结果这俩陨石把自家军舰给砸了俩洞，这操作堪比顶上战争的时候，黄猿翻回来把自己家城墙给炸塌的操作。这个时候，藤虎在船上一边惬意的吃面，一边装糊涂，哎呦，大
。第三次率陨时在德岛，操作也是极其迷惑，也是在和萨博过了两招后，了解对方能力后拽了颗陨石。最搞笑的是，陨石在燃烧，而萨博是刚吃下烧烧果时。萨博表示：“大叔，谢谢你助我一臂之力，是不是觉得我还不够燃啊？现在我燃起来了。”所以说，如果藤虎真的在玛丽乔亚拽陨石，藤虎直接就是加冕卧底王。德岛那颗陨石被鸟笼切碎掉下来，萨博一点事儿没有，倒是把一帮海军砸得够呛。手下吐槽藤虎拽陨石之前不发预告，藤虎又开始装糊涂了。第四次是在狂热行动里拽陨石，放完一招就不管了，根本不知道这玩意儿会砸到谁。但是现场的海贼们各有妙计，还有巴托在呢，能躲过的几率大。大部分海军是真没法躲，所以藤虎这一下子还是想团灭海军。其实有一次机会，藤虎可以好好利用他的陨石，那就是路飞离开德岛的时候。但这么好的机会，藤虎又不用陨石了，改用蓄力了。蓄到最后也没砸下去，变成了给草帽一伙践行了。跟黄猿抬腿半击等雷力又是如出一辙。除了这种明显的区别对待，然后就是气死赤犬，这个就不用多说了。藤虎和赤犬话不投机半句多，每和藤虎说一句话，赤犬脑溢血的进度就加一。藤虎的一些操作的出发点是正义，恰好呢也在有意无意的削弱世界政府。就比如废除七五海制度是藤虎一手推动的，赤犬其实一开始是明确表示反对，当时藤虎就忽悠赤犬。你就大胆的废除吧，放心，赤天使会出手，世界一定会发生巨变的。结果赤天使的作用没怎么发挥，七乌海抱团了，而且还要去争夺 One Piece， 这是世界政府最不想看到的。赤犬疯了，藤虎，这就是你说的巨变。藤虎表示，哎，我可没说往哪个方向发生巨变。赤犬说，你真溜。所以藤虎作为大将中的一员，存在感还是挺高的，无不在贯彻最能被接受的正义。与其说藤虎的操作越来越卧底了，倒不如说这才是未来海军该有的气质。伊姆大人再度登场。瞬间毁灭一个国家，草帽一伙遇到波尼，海贼王一千零六十话情报公开，信息持续炸裂。本话标题名为《路飞的梦想》，路飞告诉伙伴们自己的梦想。到时我们可以看到关于船员们的反应。路飞的梦想应该是包括，但不止于当海贼王，他肯定还透露了有其他事情想要去做。然后萨博和龙再继续通话，萨博说他目前在露露西亚王国。关于这个国家，说起来也并不陌生，在世界会议篇，革命军干部曾经从桃胡子手里拯救了这个国家。露露西亚王国公主就是被海盗劫持、被克比他们救下的那位，包括曾经救过艾斯的牛奶妹也出现在露露西亚王国。萨博接着说，他之前在圣地的虚空王座上看到一个人，想必萨博看到的就是伊姆了。画面来到伊姆这边，他旁边有张地图，上面的露露西亚王国被划掉了。接着，露露西亚王国上空变得乌云密布，电闪雷鸣，一个东西从空中掉落至这个国家，露露西亚王国被毁灭了。听到这个技能描述，第一个想到的是高配版艾尼露的神之制裁。不管怎么说，伊姆为了追杀萨博，还是怎样，直接把一个国家给拉砸了。这般力量让人不免往天王那边去想了。本话结尾，草帽一伙遇到了波尼，他的最新赏金是 3.2 亿贝利。不知道他有没有遇到过萨博，并将圣地的真相传达给草帽团。下周不休刊。好了，以上就是 1,060 话暂时透露的消息了。拜拜。海贼王中那些非同一般的猴，尾田对动物，尤其是对猴子有多么的感兴趣，在海贼王里就可见一斑。说到猴子，那就不得不说 Monkey D 家族了。既是猴子，也有捣蛋鬼的意思。蒙奇家族里最像猴的，莫过于路飞了。飞檐走壁，灵活搞怪，很多人都有动物化的形象。那路飞毫无疑问就是猴子了。路飞经常被人叫做猴子，比如老沙就叫过。除了身手和气质，路飞常常自报家门。偶雷湾 Monkey D 路飞，那别人听起来岂不就是我是猴子弟路飞？鹰眼家的狒狒，相较于人类，有着社交恐惧症的鹰眼，似乎更喜欢和狒狒生活在一起。而且这些狒狒绝不可小觑，他们号称人类模仿者。后来学会了索隆、三刀流、牛鬼勇爪和龙卷风等技能，甚至是新技能之外的全套技能。后来更是有着拿着正版无上大快刀叶的狒狒王出马。现如今，鹰眼加入十字工会，不知道有没有带着这些既会鹰眼又会索隆技能的狒狒出海。海军本部大将黄猿，既然海军是个动物园，那自然少不了猴子。黄老舅可谓是把猴子的精明和灵活的特点展现得淋漓尽致。贝克曼拿枪指着他，他装模作样的给你投降，只要稍微一走神他反手就把贝克曼的手机给抢走了。贝克曼还不好抓他。就是类似这样一个感觉，和路飞完全不一样的是，路飞是个励志猴，是个莽猴，没有香蕉他自己去抢；而黄猿是个放水猴，是个懒猴，不给香蕉就不干活。白胡子大船团的猴子，隶属于白胡子麾下海贼团的，尤其是多马，背上经常趴着一只猴子。多马的这只猴是个偷袭猴，江湖上流传着一句话：要想战胜多马，首先先打败他的猴。试想一下，你正在和双刀流的多马打得不可开交，多马背后的猴冒出来，没事给你一枪，没事再来一刀，这谁受得了？除非像艾斯这样的对其有压制性的实力或者 A O E 伤害的，否则普通剑士还真不好收拾多马和他的猴。无独有偶，红发海贼团的编制背后也趴着一只猴，名叫猛士达。不知道从什么时候流传开这么一个传说：猛士达是凯多最强生物、最有力的争夺者。现如今凯多落败，这只能单挑
。那海军称红发团为铁臂海贼团，实力悬赏最均衡。那蒙士达是不是确实也是铁臂中的一环，有着高额悬赏呢？拥有民歌实力的大猩猩。还记得在路飞修炼的那座岛上，有很多猛兽，一些强悍的猿类激发出了路飞四档猿王枪等强力的技能。不过当时路飞跟雷利抱怨自己遇到了一只巨大的大猩猩，猿王枪打不过它，因此后来就有了大猿王枪，顺利击败了那只大猩猩。在德岛上，路飞也正是用此招击败了明哥，所以这是在说大猿王枪等于大猩猩等于明哥吗？路飞四档打不过克利架就算了，居然用击败大猩猩的同款技能击败了堂堂七五海明哥，感觉尾田才是最大的明黑。明哥在监狱里感叹：“这个世界离谱的事情真的是越来越多了。”战国身边的大猩猩在战国退休后首次出现。当时这只大猩猩把手里的东西吃完后，对着战国发脾气要吃的。战国喜欢养一些比较奇怪的动物，比如碎纸机山羊。不知道这只大猩猩有什么奇特的能力。女帝家的拉车猴子，他们带着斗笠，非常的听话，负责拉车和搬运食物。自从爱上路飞后，女帝不知道在哪儿弄来了一只小猴子，给他穿上了有路飞头像的衣服和草帽，还给他喂路飞最爱的棒骨肉。显然，女帝在玩什么很奇怪的 cosplay。牛头大猩猩凯多原本没觉得凯多跟猴子有啥关系，但是自从知道大和是如何称呼自己的慈父的，才感觉这个绰号确实还比较形象的。所以，凯多是个牛头大猩猩，至少在大和心目中是这样的。栗子头大叔身边的两个，一个人猿，一个猩猩，他们非常讲义气。和路飞相识后，还送路飞他们去了空岛，随后跟随栗子头大叔继续追求梦想去了。所以，《海贼王》里的动物元素是非常有趣的一个地方，尤其是给我们留下了这么多让人印象非常深刻、个性迥异的猴子。《海贼王》里那些非常规的大帅逼，海贼世界什么怪物都有，但也不缺帅的。在这里，对帅的审美更是多元化的。有些人既不是卡文迪、许这样的美男，也不是索隆、山治、艾斯、萨博、特拉南、香克斯这种的常规帅哥，而是越看越有气质和魅力。就像脸上一道疤，秀发齐刷刷，嘴里叼雪茄，克洛克老沙，一直觉得老沙很帅。属于那种谁都瞧不上，一副不服来打我的霸道总裁的气质，即便失败也不能摧毁他这种刻在骨子里的自信，因为他相信有一天自己会东山再起。就这种欠揍又有魅力的自信，而且老沙非常注重打理形象，在推进城条件有限，当然穿着球服也是帅的。刚出来就立刻把自己打扮得漂漂亮亮的，还叫了个人给自己擦皮鞋。而且注意看老沙的侧面，这个轮廓真的很像女人。豆豆鞋七分酷，西装皮草都很酷，精神小伙叫多福。就明哥这气质，这穿搭，这身材。就算他真是个豆豆眼，那也是个瞎气帅哥。其实明哥要是正儿八经的穿，真的是模特级别，那套酒红色西装才是巅峰。当年明哥还是个超赛，年龄大了也坏得更成熟了。只要给明哥上一个不是很拉垮的眼睛，明哥靠气质完全撑得住。大刀划船黑刀夜，小刀虐菜米霍克。帅不一定是俊美，帅也不一定要年少，不过帅一定跟气质有关。鹰眼刚出来的时候就感觉这人一定牛逼。樱木健眉面瘫加络腮胡，也不吝啬展示自己的腹肌，又稳又骚。鹰眼更有魅力的是有一种反差感，他能和香克斯这样本质上的逗逼玩到一起去，也能和佩罗娜这样的傲娇逗逗嘴，既能换上性感家居服和红酒，也能扛起锄头就种地，然后和一群狒狒和平相处，本身孤僻的很，在海贼王里真的挺特别的。小丑妆容很拉风，世间最暖克拉松，丧暖怪异还带点可爱，让克拉松帅成了冷门。他曾经免冠的证件照看起来本身就挺丧的，双方卖傻把自己扮成小丑的怪异也只是表象，而温柔才是真实的。克拉松戴的那个帽子也还挺可爱的，可以感觉到和他哥哥明哥完全不是一个类型。矿班骑车睡懒觉，风衣眼镜背个包，敢动一动给你变冰雕。青雉当大将的时候不是感觉有多帅，因为青雉说实话也不是长得帅的那种，但是身材比较匀称。辞职之后换上便装，那个阶段就有一种浪子的感觉，主要还是靠气场，而且实力强，果实能力帅，站在明哥身后特别有压迫感。一双三米大长腿，高冷强大又宠妹，吃个圈圈被偷窥，只想微博捂上嘴。卡二的话，要说俊美谈不上，要说五官端正好像也不是，但是这依然不妨碍卡二的帅。作为路飞的对手，卡二却相当正直且有家庭责任感，因为人不能选择自己的出身，卡二只想当一个完美的好哥哥。但比起这个，他更想当一个堂堂正正的战士。就像他妹妹伤了路飞的腰子，卡二表示我的腰子也不多，但我还是愿意陪你一颗。这一点，卡二就可以帅出天际了。艾尼路也帅得奇特，装逼装的深沉，耳垂三十公分，土归土，尘归尘，我是空岛至高神。艾尼路的长相和造型就挺有异域特色，而且他能把这种异域特色拿捏得很飘逸潇洒，再加上花哨炫酷的果实能力，在早期这真的算是燃烧经费了，可以让艾尼路帅得跟别人不太一样。虽然他的表情管理被路飞给干崩了，但就算这样，大眼一看也能感觉出来是一个崩坏的帅逼。另外，感觉劲也是帅得过头了，没摘面具的时候就感觉身材有型，摘下面具发现他帅得也很有特点，皮肤黝黑，发型潮流，眼眶周围还有个刺青，而且这长得也太正派了，还有更剑走偏锋的。感觉革命
一开始动画组都把他的发色弄错了，说明马尔科这种扔到人堆里就是个长得像菠萝的路人。不过小马哥果实能力帅的一批，人又靠谱，说话还经常带一个优异的尾音，斯文的吊儿郎当，越看越觉得蛮帅的。总之，海贼王里还真不缺帅哥，正经帅的那些不用多说，转而看看这些奇形怪状的，这些人感觉同样有魅力。所以剧场版里的海军是来干啥的？每次看完剧场版，我都会纳闷一个问题：海军大张旗鼓的摇人过来，到底在里面干啥了？哦，想起来了，他们每次都是意气风发的来，伤兵满营的空手而归，图啥？演员图出场费那不意外，那群次次被秒的中将就真的太高了。哦，也不是空手，起码能勉强捡漏。从责法剧场版开始，海军的登场就成了固定节目。Z 里的海军登场很多，而且还是有点正事干的，毕竟责法是老海军大将，这算是海军的家务事。但是泽法最后回心转意，放弃极端的执念，和海军做个了断，那也不是海军给他做的心理疏导。解决海军家务事的却是王路飞，海军顶多算个捡漏的。不过海军在这里还是做了一些实事的，毕竟元帅赤犬下的令，大将黄猿动的手，原大将青志修的坟，一群中将看的戏，泽法森森的一伙好学生嘛。到了黄金城，因为德索罗也是黑白两道通吃，还有钱，这里面自然少不了海军和政府的身影。登场的海军将领有候补大将陶兔茶屯，当然后面这俩人就没影了。还有就是当上元帅后，俨然成了办公王的赤犬，因为他每次出现，几乎都是在办公室里当受气包，还劈头盖脸的让陆奇训斥命令了一番。陆奇给他要十艘军舰处理德索罗，赤犬也不甘示弱：“你以为我是谁啊？翅膀硬了是吧？”办公室里的气氛剑拔弩张。然后陆奇率领十艘军舰和大批海军来到了黄金城附近，陆奇还敢挂他组织的电话，看起来根本没有把天龙人的安危当回事儿，眼里只有不惜任何代价消灭德索罗的任务。毕竟陆奇一向如此。结果海军的攻击被萨博给拦住了。这一拦就是拦到了结尾。德索罗是路飞打败的，黄金城是娜美的老闺蜜开走的，留给海军的就是已经昏迷的德索罗。没错，啥又没干成，又是捡漏。到了狂热行动，这是一次明星海贼们的大集结，加上大佬海贼巴雷特重回大海，拉夫德鲁的永久指针公诸于世，海军安排了大动作，各级军官和大部队风风火火的赶来。他们不是抓一两个海贼团，而是想将在座的各位全部包饺子，想的怪美。结果交上手之后，才知道局势根本不受控制。眼看不行了，赤犬派黄猿发动屠魔令。一群中将被巴雷特一个巴掌给秒，藤虎和索隆蜻蜓点水了一下，意思意思拽了颗陨石，还附加了队友伤害。黄猿最后跟萨博演了个双簧，八尺断大玉被火拳给没收了。海军就这样草草收场。期间也就是一直跟草帽阵营保持暧昧的斯莫格，真真正正替海军发挥了一些作用，合力海贼削弱了巴雷特。一直躲在暗处的陆奇还想捡漏呢，可不是每次都有这么好的事其他海军在屠魔令发动的时候就撤的差不多了，反而海贼们在魅力、战绩，包括格局上，全方位碾压海军。这一局，海军又是绊了一地鸡毛。最新的 Red 剧场版里的海军，又是派大部队卷土重来。科比在里面还是有些作用的，但外面的海军只能是干瞪眼，因为面对那些灵魂活在乌塔梦幻世界里的平民，海军动手不是，不动手也不是。红发团反而在保护平民上比海军更海军。最后还是海贼们内外联手击败了灭世魔曲，海军竹篮打水一场空，还里外不是人。因为这一次，海军本部连捡漏的机会都没得了。红发一个震慑全场的霸王色，无鼠跪地，铜虎收刀，黄猿汗颜。只能是灰溜溜的收工，在成就和格局上，又是被海贼们给无情碾压。这几部剧场版很明显的一点就是，海军的掌控力在逐渐减弱。其实，在主线剧情中，海军本部对这片大海的掌控力就已经很弱了。绿牛在和之国酱油一场，加上海军本部内部很多军官的正义理念相悖，力量拧不成一股。海军大多时候都是在现场扮演一个不知道来干啥的这么一个角色。新老四皇交替，超新星们的崛起，原本大海上的成就权威正在支离破碎。说白了，就是海军已经管不了了。因为即将到来的是一个崭新的新时代，海贼船长各种各样的招募手段。如果你是一个海贼，起初最想加入哪个大佬的海贼团呢？海贼船长们求贤若渴的心都一样，但拉人手法却千奇百怪。大致可以分为这么几个流派：白嫖挖角流。这一点，红发继承了罗杰的白嫖色霸气，从单干的那天起就展现了顶尖猎头的资质，具备眼光和情报能力。听闻耶稣部的传闻后，知道高手在民间，机不可失。当时红发好像已经有了一艘大船了，可能怕海贼船会引起动乱。还精心的划了一艘小船，悄悄地进村打枪的不要。虽然没有三顾茅庐，但看起来还是很有诚意的。后来红发看上了马尔科，在白胡子面前发动面子果实和红发团的金字招牌，堂而皇之的勾引马尔科，但没有成功。当时还是司法岛篇结束，直到现在和之国篇结束，红发也没有放弃挖角马尔科。红发团的实力和氛围堪称完美，但马尔科这次依然拒绝了。大妈这边通常她不需要招募干部，只需要招募丈夫，然后生一堆干部。不过这并不代表大妈对别人家的干部没有欲望。要不是当时大妈被捆着，大妈当场就扑到晋的怀里了。凯多出面表示，不许搞我的部下，有什么事冲我来。不过话说，应该没有人想加入大妈团吧
，毕竟大妈说了明的，穿上衣服不认人。拉你加入的时候和声细语，但之后要敢违抗大妈的指令的时候，即便能扛住大妈的灵魂皱纹，他还是会让你转一个怎么转都会中奖的转盘，真的坑人。然后是欲擒故纵流，白胡子的船员大多是孤儿，当然一开始也会有叛逆少年。白胡子怎么征服他们呢？首先，慈爱的伸出大手，说出那句经典语录，也有不吃这一套的，比如艾斯，当场就被吓到了。后来的那段时间，白胡子就把艾斯留在船上，不管不问，也不招降，也不主动打骂。艾斯在白胡子的卧室里杀了个七进七出。白胡子表示：“我这里好不好，你自己去感受。”白胡子也没有强迫艾斯去留，去和留全由艾斯自己决断，稳稳拿捏了艾斯。最终，艾斯背负起白胡子海贼团的标志，成为白胡子家庭的一员。就像光月玉田决定跟随罗杰去冒险，白胡子很生气，但是后果并不严重，他还是尊重了玉田的选择。白团是自由和包容的海贼团。然后是网瘾界除流。代表人物凯多，虽然白胡子本质上也是戒网瘾，但凯多同样作为一名父亲，他和白胡子的招募方法天差地别。白胡子收艾斯需要一个星期，凯多表示我只要一磅，你就看他还有没有力气进你卧室就完了。当然，凯多除了戒网瘾，赏罚分明他也懂。百兽海贼团有比较森严的等级制度，大看板、飞六包、真打什么的。德雷克、霍金斯、阿普，老实听话的就加官进爵，反之就去搬砖，多劳多得，丸子管够，等你回心转意。每个人也有晋升空间。那个福之福不就一直想拿到挑战大看板的资格？凯多就属于是顺我者昌，逆我者亡。凯多惜才，但前提是得听话。如果你有些实力，而且没有太大野心的话，那在百兽团能混得不错。然后就是野心膨胀流，黑胡子最开始的那几个元老看起来还是有些忠诚度的，但是后来推进城那几个加上青志，真说不准哪天给黑胡子背后来一刀。两年前黑胡子招人就一个底线，不能比自己强。巴雷特他不就不敢招，在这个底线上仅仅是木墙而已。就让推进城六层的一部分囚犯无规则格斗，赢了的就跟自己出去。后来老黑膨胀了，连青志这样的也敢招。所以黑团和草帽团最大的区别就是，草帽团即使失散了，各自为战，最后也能重聚在一起。而黑团如果没有黑胡子，大家可能就内讧了。所以感觉整个黑团就是一团不稳定因素汇聚在一起的海贼团。最后是草帽团，两年前的草帽团属于毫无章法流，都知道路飞如何拉各种生物当伙伴的奇特习惯，尤其是最开始连门槛都没得。科比的梦想是当海军，不说啥了。科比当初要是跟路飞当海贼，科比就是路飞的第一个伙伴了。看来这玩意儿跟买基金股票似的，还得讲究个抄底。所以后来草帽团的入团门槛就太高了。毕竟路飞说身边只要十个伙伴，两年后加入草帽团的也仅有盛平一人，而且和盛平的羁绊也是两年前就铺垫上了。并肩作战的那帮人，要么是盟友，要么是草帽大船团。不过最奇怪的是，草帽团的最后一个船员是谁呢？毕竟余下的路程也不多了，还没有一个最确定的人选。一个版本是微微。还有更情怀的版本，是最后一个名额会空下来。每个人心中都有一个草帽团，那草帽团最后一个伙伴是谁，那就不言而喻了。这个版本的结尾也流传已久。路飞究竟会用什么方式招募到他最后一个伙伴？让我们继续期待吧。草帽一伙之间超越时空的缘分。草帽团成员看似是在大海上相识之后才产生交集的，其实他们很多人在这之前就有冥冥之中的联系了。就像罗杰说的，别的都无所屌味，我们相遇就是命中注定。首先，路飞和索隆在夏尔兹镇海军基地初次相遇，但很多年前，龙曾经回到过故乡东海，救了小萨博之后，在东海双月村停留了一下。没错，就是索隆在的双月村。当时，索隆好像并没有在意这艘盘龙造型的船只，只顾在不远处刻苦修炼，而且一心到场还送给了龙他们一些补给。多年之后，这艘船的老大的儿子和这个小绿毛一起出海了，创造了一段传奇。比较搞的是，原本以为索隆跑出去很远才迷路，回不去村子的。结果路飞出海后，到过了这几个地方，其实离得都不远。夏尔之镇离路飞索隆的村子更近，索隆等于是在自家门口迷路了好几年。然后路飞和乌索普第一次相遇在西罗布村，但依然是很多年前，路飞早就认识乌索普的老爹耶稣布了，甚至路飞比乌索普还了解乌索普他爹。关于乌索普这个名字，路飞也是听得耳朵长茧了，所以路飞见到乌索普的第一眼就猜到是谁了。两人谈起耶稣布，仿佛是一见如故，立刻就攀起了亲戚。路飞表示，小时候你爹老是欺负我，长大了我让他儿子当我小弟。路飞在推进城第一次见到盛平，不过在那之前的三年前，盛平就认识艾斯了，并且和艾斯以及白胡子海贼团船员都是很好的兄弟。盛平除了极力请求路飞把自己放出去营救艾斯外，盛平无比信任路飞的原因还有一点就是，艾斯跟盛平提起过关照弟弟路飞，但盛平并不想当老好人，他只帮助自己认可的人。在推进城第六层看到路飞后，盛平坚定了这一点，路飞也如同能感应到一般。话不多说，只需要片刻的眼神交流，就把盛平给放出来了。路飞在水之都第一次遇到弗兰奇，两人还因为一些事情大打出手过。但弗兰奇和路飞也有命中注定的缘分，毕竟罗杰海贼团的船是弗兰奇的师傅汤姆造的，双方也是老朋友的关系。红发巴基也很喜欢汤姆，而弗兰奇可是罗杰海贼团邀请过的人。当时玉田看到不远处的裤
结果被弗兰奇给拒了，因为他讨厌海贼。可能因为这一点，再加上当时弗兰奇专注于自己手里的活，离得远远的，并没有太在意不远处的其他人。所以后来听到雷利是罗杰的副船长的时候，那反应好像是记得见过，但印象不深刻。不管怎么说，弗兰奇也是和罗杰他们有过一面之缘，弗兰奇也注定是王身边的男人。说到弗兰奇，那就不得不说到他的命运上的搭档罗宾了。一个可以制造冥王，一个可以唤醒冥王。路飞在威士忌山峰第一次遇到罗宾，相比这个，路飞的老爹龙其实早就知晓罗宾的一切了，并评价他为革命之灯。龙找了罗宾十年，一直都想和他见一面。罗宾遇到革命军的时候，也只能笑了笑，感叹天意弄人。后来罗宾为了路飞而决意变强，在路飞老爹那里待了两年，而且还提前认识了萨博。从罗宾得岛见到萨博的反应来看，他俩早就认识。至于罗宾两年后重聚时，没有跟路飞提起他哥哥，应该是想让路飞在那之后自己去体会这份惊喜吧。路飞在魔鬼三角地带第一次见到布鲁克，不过在这之前，路飞也认识拉布和库洛卡斯了，并和拉布许下环绕世界一圈再相见的约定。当路飞跟布鲁克说起拉布还在双子甲等待伦巴海贼团的消息的时候，布鲁克再也掩盖不住自己的情绪，大哭起来。另外，库洛卡斯加入罗杰海贼团，除了罗杰的恳求，还有就是去伟大航路寻找伦巴海贼团的音讯。多年之后，一个少年出现在库洛卡斯面前，他继承的草帽和约定驶向伟大航路。库洛卡斯早已认出这顶草帽。等路飞远去后，他喃喃自语道：“他就是我们一直在等待的人，对吧，罗杰？”正因为草帽一伙之间有这种共同的联系，所以他们走到哪儿都能攀上亲戚。在佐屋的时候，天威猫腹蛇和犬兰曾是罗杰的船员。路飞说：“那你们也认识香克斯和雷利吧？”弗兰奇说：“那你们也认识我师傅汤姆吧？”布鲁克说：“那你们也认识库洛卡斯吧？”好家伙，一伙人直接开启了认亲大会了。何况玉田猫狗也在白胡子的船上待过，再捋下去就没边了。所以这个世界很大，这个世界也很小，捋着捋着，大伙儿都是亲戚。